வணக்கம் வெல்கம் டு குட்டி சாட் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம தாமஸ் ட்ரெயின் எப்படி வரையறதுன்னு பார்க்கலாமா முதல்ல ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஸ்கெட்ச் இல்லை பென்சில் எடுத்துக்கோங்க பேப்பரோட சென்டர்லேருந்து நம்ம வரைய ஆரம்பிக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு சர்க்கிள் போடணும் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு வளையில் வச்சு நான் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன் இந்த சைஸில் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க சர்க்கிள் போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த சர்க்கிளோட டாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி பக்கத்துலேயே அதே சைஸில் இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டிங்களா இப்போது இதுக்குள்ள முதல்ல ஒரு வி மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வியோட ரெண்டு கார்னர்ஸ்லேருந்தும் இந்த சர்க்கிள் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போட்டுட்டு இந்த இடம் மட்டும் டார்க் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ இந்த கண்ணுக்கு மேலே அப்சைட் டவுன்னா ஒரு யூ மாதிரி போடுறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இப்போ இதுக்கு மேலே மறுபடியும் இப்படி ஒரு யூ மாதிரி போட்டுட்டு இந்த இடத்த டார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்ணுக்கும் கீழே இந்த மாதிரி ஒரு யூ ஷேப் போட போகிறோம் போட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு கீழே கேர்வாக ஒரு லைன் போட போகிறோம் நல்லா கொஞ்சம் டார்க்காக போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே மறுபடியும் டீப்பாக ஒரு யூ மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ இங்கேருந்து இப்படி ஒரு சி மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு சி மாதிரி போட்டாச்சு இந்த இடத்துல ஒரு குட்டியாக கேர்வாக ஒரு லைன் அவ்வளோதான் ஃபேஸ் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இங்கே இருக்குல்ல இந்த ஐப்ரோஸ் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அடுத்து இங்கே வாய் இருக்குல்ல இதுக்கிட்ட வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் ரெண்டு பக்கமும் இனிமேல் ஒரே மாதிரி தான் போட்டுக்கிட்டே வர போகிறோம் இப்போ இந்த பக்கம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு போட்டுட்டிங்களா இப்போது இங்கிருந்து இப்படி க்ராஸாக ஒரு லைன் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கேருந்து மறுபடியும் ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் இங்கேருந்து இன்வர்ட்ஸாக இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் அப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் மேலே போட்டிருக்கோம்ல அந்த கோட்டுக்கு நேராக வர்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாண்டிங் லைன் இப்போ இந்த பக்கம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போட போகிறோம் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து இன்வர்ட்ஸாக இப்படி ஒரு லைன் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் இங்கேயும் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுட்டிங்களா நான் பொறுமையாக தான் போடுறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு என் கூடவே சேர்ந்து போடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டுட்டு இன்னொரு ஸ்டாண்டிங் லைன் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கீழே ஒரு நீட்டாக ஸ்லீப்பிங் லைன் போட போகிறோம் போட்டுட்டிங்களா இப்போ இங்கிருந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இங்கேருந்து இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கோடு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கோடு அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் இந்த தாமஸ் ட்ரெயினில் நிறைய நம்ம லைன்ஸும் ஷேப்ஸும் வச்சே வரைஞ்சிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இன்வர்ட்ஸாக ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி இப்படி போட்டுட்டு இப்போது நடுவில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இந்த சின்ன இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்கொயரை மட்டும் விட்டுட்டு திரும்ப இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க 
இப்போ உள்ள இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயருக்கு இந்த பக்கம் ரைட் சைட்லேயும் இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு அந்த சர்க்கிள் ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் நல்லா டார்க் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் ஸ்கெட்சால் அடுத்து இப்போ இந்த பக்கம் சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம்ல அதுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் கர்வாக ஒரு லைன் போட்டு இப்படி வளைச்சி விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்துலேயே இன்னொரு லைன் போட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஜே போடுற மாதிரி போட்டுக்கணும் அடுத்து இங்கேருந்து ஒரு லைன் போட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது அந்த ட்ரெயினோட கீழே வீல் இருக்கும்ல அதுக்காக இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் சர்க்கிளுக்கு கீழே ஒரு ஜே மாதிரி போட்டுக்கோங்க பக்கத்துலேயே இன்னொரு லைன் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கோடு போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட போகிறோம் ஸ்டாண்டிங் லைன் இந்த ஐப்ரோஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே வர்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு லைன் போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இப்படி கோடு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ரைட் சைட்லேயும் போட போகிறோம் இந்த பக்கம் ஐப்ரோஸ்க்கு மேலே ஒரு கோடு பக்கத்தில் இன்னொரு கோடு கொஞ்சம் அங்கே ஸ்லாண்டிங்காக அப்படி வர்ற மாதிரி இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்காக வர்ற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கோடு போட்டிருக்கோம்ல இங்கேருந்து கொஞ்சம் இப்படி கீழே தள்ளி இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அப்படி ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கோடு மறுபடியும் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுட்டிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு சர்க்கிள் போட போகிறோம் முதல்ல ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க அதுக்குள்ளேயே குட்டியாக இன்னொரு சர்க்கிள் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சர்க்கிள் போட்டுட்டு அந்த உள்ளே போட்டிருக்க சர்க்கிளை மட்டும் டார்க் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ட்ரெயின் வரைஞ்சாச்சு இப்போ ட்ரெயினுக்கு கீழே ட்ராக் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக இந்த வீல்லேருந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக கோடு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஸ்லாண்டிங்காக அப்படி ஒரு கோடு அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ உள்ளேருந்து இப்படி ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரியே ஸ்லாண்டிங் லைன் தான் இப்போ இந்த பக்கமும் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு லைன் அதே மாதிரி இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு லைன் போட்டுக்கோங்க இன்னொரு லைன் அதே மாதிரி த்ரீ லைன்ஸ் உள்ளே போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போது ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸால் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கோடு உள்ளே போட போகிறோம் இங்கே ஸ்லாண்டிங்காக போட்டிருக்கோம்ல அந்த கோடை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம் ஃபேஸுக்கு கிரே கலர் கலர் பண்ணிக்கோங்க நான் கலரிங் போர்ஷன் ஃபுல்லாக காமிக்கல நீங்கள் வேணும்னா வீடியோவை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கலர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ப்ளே பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டார்க் ப்ளூ கலர் போட்டுக்கிறேன் நான் எங்கெங்கெல்லாம் டார்க் ப்ளூ கொடுக்குறேன் பார்த்துட்டு நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சர்க்கிளோட அவுட்டர் லேயருக்கு எல்லோ கலர் இந்த இடத்துல லைட் ப்ளூ கலர் இங்க பிளாக் கலர் இந்த இடத்துல ரெட் கலர் இப்போ இந்த இடத்துலயும் ட்ராக்லயும் கிரே கலர் பண்ணிக்கலாம்
அவ்வளோதான் நம்ம தாமஸ் ட்ரெயின் வரைஞ்சாச்சு நீங்களும் இந்த வீடியோ கூடவே சேர்ந்து உங்கள் வீட்டில் வரைஞ்சு பாருங்கள் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இமெயில் ஐடி இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் உங்கள் ட்ராயிங்கை அந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்பி வைங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கிட்ஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் வாட் வி ஹாவ் நன்றி